Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Os saluda Richard Gray. Estamos en Eastbrook disfrutando de una de las pocas cosas que me han gustado de Skyforce 3D. Todavía lleno de bug a pocos días de su lanzamiento. Eh, hemos perdido varios días. Vosotros cuando veáis que no subo vídeos al canal es porque he instalado un nuevo Adobe. Porque es así, o sea, es volver hacia atrás, mundo lleno de problemas, son todo problemas y tal. Entonces, una de las cosas que sí que me han gustado de Skyforce es la niebla. Es espectacular, es mucho mejor. Pero veremos, veremos cómo son las maravillosas nubes de las que tanto se han hablado y que tanto hype han levantado. O sea, verdaderamente es absolutamente decepcionante. Absolutamente decepcionante. Lo valoraréis vosotros mismos y me daréis vuestra opinión. Vamos a volar con un Austrian desde Innsbruck a Lowes, a Salzburgo, si no me equivoco. Y va a ser un vuelo apasionante porque vamos con visibilidad mínima, mínima. Vamos a hacer un full box y vamos a comenzar. Let's get set up. Vamos a ir seteando combustible. Vamos a ver. Eh, aquí tenemos el dispatch. 4.682 kilos. Vamos a poner 4.900. Y el payload vamos a poner, eh, vamos a ajustarnos al zero fuel weight y ya está. Mm, sí que sabemos que volaremos con 48 pasajeros, eh, pero 42,8 de zero fuel weight. Y ya estamos, seteados. Vamos a, estar vamos a hacer varios vídeos eh, de seguido a lo largo del día eh, para que podamos ver a fondo el funcionamiento de Skyforce. Yo hice cuando lo instalé unas comparativas con, con eh, la misma situación, el mismo escenario, la misma hora con distintos eh, con ASP, con Active Sky como motor de tiempo y con eh, Skyforce como motor de tiempo, con las nubes de Aska, con la configuración que hemos tenido hasta ahora y con la configuración nueva. All right. I'm up for the walk around. Okay, thank you. Take care.
No sé por qué nos borró Ahí a salir por la pista 8 seguramente a ver nuestra velocidad de crucero vamos a ver Nuestra altitud va a ser 15.000 pies. Vientos de crucero van a ser... Eh... 27927 y ahora ya continuamos Vamos a completar el test. Es de oxígeno. Ciento veintiséis cero dos cero dos. some water bottles for you. The security and safety checks are complete. Are we okay to start boarding? Yes, thanks. Go for it. Okay. Yes, please. Okay, thank you. Yes, please. Thanks. Clear to board. Okay, thank you. 
Innsbruck Tower, Golf Romeo 761, Radio Tech 1, 2, 0 decimal 1. Golf Romeo 761, Readability 5. Readability 5, also Golf Romeo 761. Eastbrook Tower, Golf Romeo 761, ready for clearance Salzburg. Golf Romeo 761, stand by. Hello. Golf Romeo 761, clear to Salzburg oh Airport, Rattenberg 2, Quebec departure, then as filed, squawk 3041. Hello. Golf Romeo 761 is clear to Salzburg Airport, Rattenberg 2, Quebec departure, then asphalt, squad 3041. Golf Romeo 761, squawk 3041. Innsbruck Tower, Foxtrot Kilo Alpha Juliet Charlie, request startup. Golf Romeo 761, squad 3041. Stand by. Golf Romeo 761, rear back correct. Malik. Fox Trot Kilo Alpha Juliet Charlie, startup approved. Good morning. Thank you. Bueno, sabemos ya que salimos por Rottenberg 2 eh, Quebec. Dos Quebec. Y supongo que vamos a entrar por la 15 Y vamos a ver cuál es el, el star En lows Junki One Romeo Innsbruck Tower, Golf November Echo With your own localizer runway 08 Golf November Echo, Innsbruck Tower, Roger. Innsbruck Tower, Fox Trot Kilo Alpha Juliet Charlie, at Park 15, with information echo. Request to attack CVFR Campo del Oro. Fox Trot Juliet Charlie, taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 center. Fox Trot Juliet Charlie. Okay. Inspire Tower Golf Charlie Sierra, ready for departure. Golf Charlie Sierra, surface wind camp. Vamos Clear a ver si Tops nos atiende. Center. Clear takeoff runway 08 center. Golf Charlie Sierra. Vale, Tops no, no se atiende. Vamos a abrir Topper. Salimos de Lowy. Por la 8 con flaps 5, por ejemplo, no hay anti-ice, eh, vamos a salir con un D-Rate de 1, eh, pista seca, vientos en pista de 0.6.
temperatura de... Oh, wow. No entiendo por qué pone una barra. 06. Temperatura 2 grados. Y el QNH es de 1006. Y el take off weight. Fox Trot Juliet Charlie. Cuarenta y siete ochocientos. No, pero aquí, men. What's wrong with you? Foxtrot Juliet Charlie, left turn out VF for surface wind cam, clear take off runway 08 center. Left turn out VF for clear take off runway 08 center. Foxtrot Juliet Charlie. Innsbruck Tower, Golf India Uniform, What's with your wrong? localizer runway 08. Golf India Uniform, Innsbruck Tower, Roger. Innsbruck Tower, Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot, ready for clearance Limnos. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot, stand by. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot, clear to Limnos Airport, cleared as filed, maintain flight level 70. Expect flight level 20010 minutes after departure. 
departure frequency 119.27, squawk 3055. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot. Cleared to Limnos Airport. Cleared as filed. Maintain flight level 70. Departure frequency 119 or decimal 27. Squawk 3055. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot. Reeled back correct. Innsbruck Tower. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot. Request startup. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot. Startup approved. Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot. Aquí no tenemos el dato del slope de pista. Así que tenemos que abrir Top Cat solo para sacar ese dato. ¡Qué follón, eh, amigos! O sea, esto es increíble. ¡Qué imperfecto esto! Los vientos son 262. No sé por qué Active Sky nos da aquí este dato. Innsbruck Tower, Oscar Echo Mike Bravo Foxtrot, at Park 10, with information Echo, ready taxi with clearance. Y el slow de pista es menos. Oscar puntos. Bravo Foxtrot, taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 2. center. Oscar Bravo Foxtrot. Vale, sí, el cel es... Vamos a volver a ver. Innsbruck Tower, Golf Echo Fox Trot, with you on localizer runway 08. Golf Echo Fox Trot, Innsbruck Tower, Roger. No entiendo por qué nos coge aquí. Bueno, pues vale. Venga, lo que tú quieras. Si despegar, vamos a despegar. 39 es el cel y the rate eh, 2. Flaps 10. Eh, Innsbruck Tower, Oscar Echo November Sierra Zulu, request startup. Y tenemos una restricción Echo, en November, Sierra, West Zulu. India. Startup approved. 5 to 0. Oscar Echo November Sierra Zulu. Así le vale, así, así sí le vale. Ok. Eastbrook Tower Golf Romeo 761 request postback on start. Last aircraft C again. Innsbruck Tower, Golf Romeo, 761. Request Pusva can start. At Park 13, with information echo, request taxi VFR Carthage. Oscar Sierra Zulu, Innsbruck Tower, pass your message. Disregard, Oscar Sierra Zulu. 
Oscar Sierra Zulu, taxi to holding point runway 08 centre. Taxi to holding point runway 08 centre, Oscar Sierra Zulu. Hi guys, here is the load sheet for you. Okay, thank you. hacer el pre-flight el eh, departure briefing a ver salimos de stand Innsbruck Tower Oscar Bravo Foxtrot ready for departure Oscar Bravo Foxtrot surface wind cam Clear takeoff runway 08 center. Clear takeoff runway 08 center. Oscar Bravo Foxtrot. Are you ready for a departure brief? Go ahead. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard push back and start off from the stand. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be at left seat takeoff using D rated thrust. Planning a flaps 10 takeoff. Anti ice will be off. In the event of a malfunction prior to V1, I will either call reject or continue. Standard low speed reject procedures below 80 knots. Between 80 knots and V1, I will only conduct a high speed reject in the case of an engine fire or failure, predictive wind shear warning, or if there's any condition that makes the aircraft unable or unsafe to take into the air. I will simultaneously Test. close the thrust levers, disconnect the auto throttle, apply maximum manual braking or verify the operation of the RTO auto brake, apply maximum reverse thrust, verifying the extension of the speed brake and bring the aircraft to a complete stop and set the parking brake. We will then run the appropriate checklist and evaluate our options. If you can monitor my actions and make the standard reject takeoff calls, including any abnormalities that you observe before advising ATC. From V1, or if the call is to continue, I will continue the takeoff as per standard company procedures. We will climb to the minimum sector altitude and track clear of local terrain. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. All going well. The departure routing will be via the ATC assigned SID, complying with all published speed and altitude restrictions. No noise abatement procedures required. Flight directors are on. Mine is master, yours is slave. Navigation radios are set. The NOTAMs and the aircraft defect logged have been reviewed. Any questions, comments, or concerns? None. Departure brief complete. Welcome aboard our flight today. In preparation for departure, please ensure the flight are fastened. flight checklist, please. Pre-flight checklist. Oxygen. Test at 100%. Test at 100%. Navigation transfer and display switches. Normal. Auto. Window heat. On. Pressurization load selector. Auto. Flight instruments. Heading is 168. Altimeter is 2971. Altimeter one zero zero six. Heading one six eight. Altimeter one zero zero six. Parking brake. Released. Set. Set and checked. Set and checked. Double check that, please. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist complete. Innsbruck Tower, Golf Romeo 761, radio check one to zero decimal one. Golf Romeo 761, readability five. Reliability 5 also, Golf Romeo 761. 
Before I start procedure, please. Check. It's Brook Tower, Golf Romeo 761, ready for clearance Salzburg. Golf Romeo 761, stand by. Golf Romeo 761, cleared to Salzburg Airport, Rattenberg to Quebec departure, then as filed, Squawk 3022. Golf Romeo 761 is cleared to Salzburg Airport, Rottenberg to Quebec departure, then as filed, Squawk 3022. Golf Romeo 761, read back correct. Brood Tower, Golf Lima Alpha, with you on localizer runway 08. Golf Lima Alpha, it's Brood Tower, Brood Golf Tower. Romeo 761, Roger. request start up. Golf Romeo 761, unable at this time. It's Brood Tower, Golf Romeo 761, request start up. Golf Romeo 761, start up approved. Roger, Golf Romeo 761. Eastbrook Tower, Golf Romeo 761, at gate 6 with information. Bravo, ready, taxi with clearance. Golf Romeo 761, taxi to holding point runway 08, via Alpha. Taxi to holding point runway 08, via Alpha, Golf Romeo 761. Before a start checklist, please. Before start checklist, flight deck door closed and locked. MCP. Heading is zero way uh, seven eight. Altitude is one ten thousand. Altitude is ten thousand. Takeoff speeds. V1 is 107, VR is 108, B2 is 114. CDU preflight. Completed. Rudder and aileron trim. Free and zero. Set and checked. Free and zero. Say last command. Say last again, please. Rudder and aileron trim. Free and zero. Free and zero. Free and zero. Bueno, pues que te den por saco, porque. Okay, venga. Cockpit to ground. Why not, man? Cock it to ground. Go ahead. Can we pressurize the hydraulics? Roger, you okay to pressurize the hydraulics? It's 
start sequences two then one check bueno vamos a setear el train Innsbruck Tower Golf Yankee Tango localizer runway 08 Golf Yankee Tango Innsbruck Tower Roger Oh my god. El rendimiento de repente ha bajado una barbaridad. Okay. Que la niebla ha aumentado una locura. Hello, Captain. We are ready for pushback. Locking gear. Eso debería hacer que hubiera más rendimiento, pero bueno, estamos probando esto. Tower, Oscar Echo, November Sierra Zulu. Request startup. Oscar Echo, November Sierra Zulu. Startup approved. Oscar Echo, November Sierra Zulu. Locking gear. Start engine two. Start engine two. Ah, oh, sorry. Start engine two. Start engine two. Starting two. Taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 center. Oscar Sierra Zulu. Departure check completed. Bypass been inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Starter cut out. Start ending one. Starting one. We now request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the flat metal clip to the buckle and pull on the loosened strap to tighten it up. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight as we may experience turbulence. There are several emergency know. exits on this aircraft. Two forward, two aft, and two over each wing. Ok, vamos a... Vamos a setear el descenso rápidamente porque si no, no vamos a tener tiempo. Así que vamos a mirar. Ok, thank you. Thanks. Ok. Empezamos a extender a Engine King a 7000 o 4000. Start 
con un step eh, bueno primero primero A ver, en Rotten eh, tenemos menos 7 grados. Y en QNH de 1007. El primer step lo vamos a situar en 12.27734 Innsbruck Tower, Golf Uniform X-Ray, with you on localizer runway 08 Innsbruck Tower, Golf Delta Echo Juliet November, request start up el segundo step lo vamos a situar en 9.26530. Y el tercer step lo vamos a situar en 6.26530. Ahora vamos con Vamos a setear minimums Y altitud aquí arriba 15.000 nos lo ha puesto Exactamente igual Y esto no es así, es 1.900 Vale. Innsbruck Tower, Golf Delta Echo Juliet November, at Park 15. Flaps 10. Information Bravo, ready Flaps taxi 10. with clearance. Golf Juliet November, taxi to holding point runway 08 center. Flights controls taxi check. Taxi to holding point runway ready. 08 center. Golf Juliet November. Full left. Center. Full right. Center. Full down, center, full up, center, left, center, right, center, flight controls check, complete. Before taxi checklist, please. Before taxi checklist, generators on, probe 8 on, anti ice off, isolation valve auto, engine start switches continuous, recall chugged, 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 Innsbruck Tower, chugged. Oscar Echo Golf X Ray Tango, ready Set for clearance. Set and chugged. 
Set and Oscar jammed. Echo, Golf X, Ray Tango. Auto brake, Stand by. RTO, engine start levers. It all detent. It all detent. It all detent. It all detent. Oscar Echo, Golf X, Ray Tango. Set and jammed. Cleared to Limno's airport. Cleared as Set well. and Maintain jammed. Maintain flight level flight 70. Controls. Expect Set flight level 220110 minutes after departure. And departure frequency 119.27. Hawk 3047. Oscar Echo Golf X Ray Tango. Clear to Limno's airport. Clear as filed. Maintain flight level Clear 70. Left. Departure right. frequency 119.27. Hawk 3047. Oscar Echo, Golf X, Ray Tango, read back correct. In Sprood Tower, Oscar Echo, Golf X, Ray Tango, request startup. Oscar Echo, Golf X, Ray Tango, startup approved. Oscar Echo, Golf X, Ray Tango. In Sprood Tower, Golf Juliet November, ready for departure. Golf Juliet November, Surface wind calm. Clear takeoff runway 08 center. Clear takeoff runway 08 center. Golf Juliet November. In Sprue Tower. Golf bueno, Golf esto es stater que veis. Esos pequeños tirones los provoca Skyforce. Oscar Echo Golf X Ray Tango with Gate 8 with information Bravo. Ready taxi with clearance. Oscar X Ray Tango, taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 center. Oscar X Ray Tango. Vale, tenemos eh, radio 98. Flight deck. Ok, thanks. Captain, the cabin is secure. Ok, thank you. un vuelo muy corto entonces es mejor que vayamos ajustando porque si no before take off checklist please Stand by. Before takeoff checklist, please. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 10, green light. Golf X Ray Juliet Yankee Kilo. Cleared Five to points for units. Cleared Maintain flight level 70. Expect flight level 22010 minutes after departure. Departure frequency 119 a decimal 27. Squawk 3055. Golf X Ray Julian Yankee Kilo, cleared to Limnos Airport, cleared as filed, maintained flight level 70, departure frequency 119 or decimal 27, squawk 3055. Golf Romeo 761. A ver, entramos a 3, a 4000 y salimos 
I say it's me. It's Brood Tower, Golf X Ray Julian and Key Kilo. Request startup. Golf X Ray Julian Yankee Kilo. Startup approved. Golf X Ray Julian Yankee Kilo. Golf Romeo 761. Runway 08 line up. Runway 08 line up, Golf Romeo 761. Runway entry procedure, please. Check. Cabin crew, take your seats. Ready to go. Take off runway 08 Golf Ready Romeo 761. Golf X Ray Juliet Yankee Kilo, stand by. Brood Tower, Oscar X Ray Tango, ready for departure. Oscar X Ray Tango, stand by. Golf Yankee Kilo, taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 center. Golf Yankee Kilo. It's Brood Tower, Golf Golf November. With you on localizer runway 08. Oscar X Ray Tango, hold position. Hold position, Oscar X Ray Tango. Golf Golf November, in Brood Tower, Roger. A ver, el heading 100, el curso 154, 199.
Flaps 5. Ready taxi. Flaps 5. Golfy to form Tango. Taxi to holding point runway 08 center. Taxi to holding point runway 08 center. Golf uniform Tango. Golf Romeo 761. Contact in Spruik approach 119 decimal 27. 119 er decimal 27 Golf Romeo 761 Flaps 1 Flaps 1 Innsbruck approach, one, two, Golf zero, Romeo one. 761 Golf with you Tokyo. on Rattenberg to Quebec. Golf Romeo 761, Innsbruck approach, Roger. Flaps up. Flaps up. After take out checklist, please. Stand by. Golf Romeo 761, climb to level 150. Plane to flight level 150, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Golf Romeo 761. It's Brook Approach. Golf Uniform Juliet with you at flight level 140. Golf Romeo 761. Climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Golf Romeo 761. Oscar Bravo Foxtrot, turn right heading to After take a checklist, please. Turn right After heading to 35. Oscar Bravo Foxtrot. Golf uniform Juliet, fly heading to 00 degrees. Descent to flight level 130. Expect vectors to localize the runway 08 approach. Aquí vamos a poder empezar a ver las nubes estructurales de... Yes, please, go for it. Ok, go for it. Please. Set and check. Yes, please. Okay, okay. Bueno, pues lo que os decía, ahora es cuando podemos ver las famosas nubes estructurales de Skyforce. Las nieblas son geniales, aún así hemos tenido un rendimiento horrible, no sé por qué, porque por el tráfico quizá. Golf Romeo 761, descent of flight level 100. A ver, ¿qué traemos tema? Descent of flight level 100, Golf Romeo 761.
Bueno, como veis, está muy bonito, la verdad O sea Las nubes de, de arriba Mola mogollón ¿eh? La niebla es excelente Lástima que el rendimiento sea horrible Especialmente cuando utilizas Active Sky Si utilizas su propio motor El de Sky Force El rendimiento es mejor lo tengo comprobado Pero eh, tienes eh, CTD, crashes Mogollón de problemas Y muchas carencias Que tiene el motor Meteorológico de Skyforce One two four decimal four Golf Romeo seven sixty one. Golf Bravo Yankee, turn right heading two two five. Vienna Center Golf Romeo seven sixty one with you leaving flight level one three three descending flight level one zero zero. Golf Romeo seven sixty one. Vienna Center, Roger. Golf Romeo 761, contact Salzburg approach 123 decimal 72. 123 decimal 72, Golf Romeo 761. Orbit 431. Contact Milan Center 124 decimal 9 or 2. 124 decimal 9 or 2. Orbit 431. Salzburg approach. Golf Romeo 761 with you leaving flight level 124. Descending flight level 100. Alpha Romeo Juliet. Descent of flight level 50. Leaving flight level 8. One descending flight level 50. Alpha Romeo Juliet. Golf Romeo 761. Flight heading 09 or 0 degrees. Climb to flight level 130. Vector for visual approach Salzburg. Flight heading 0, 09 or 0 degrees, climb to flight level 130, Golf Romeo 761. Last aircraft say again. Flight heading 0, 09 or 0 degrees, climb to flight level 130, Golf Romeo 761. Salzburg approach, Alpha Sierra Foxtrot, with you at flight level 100. Alpha Romeo Juliet. Turn right heading 300 degrees. Descent of flight level 5013. Miles to touchdown. Turn right heading 300 degrees. Leaving flight level 67. Descending flight level 50. Alpha Romeo Juliet. Alpha Sierra Fox Drive. Bueno, pues nos han dado visual. Descent of flight level 900. Vector for visual approach Salzburg. Fly heading 165, leaving flight level 101, descending flight level 9 or 0, Alpha Sierra Foxtrot. Como nos den la 30, va a ser súper emocionante. Es increíble la aproximación a la 30. Alpha Romeo Juliet. Climb to flight level 70. Leaving flight level 53, climbing flight level 70. Alpha Romeo Juliet. Alpha Romeo Juliet, climb to flight level 80. Leaving flight level 53, climbing flight level 80, Alfa Romeo Juliet. 
Golf Romeo 761, turn right heading 100 degrees, 34 miles to touchdown. Turn right heading 100 degrees, Golf Romeo 761. Last aircraft say again. Turn right heading 100 degrees, Golf Romeo 761. Alpha Romeo Juliet, turn right heading 350 degrees, cleared for visual approach runway 33, contact Salzburg Tower 118 decimal 1. Cleared for visual approach runway 33, Alpha Romeo Juliet. 118 decimal 1, Alpha Romeo Juliet. Bueno, vamos a bajar la velocidad ya mismo, porque vamos a tener que hacer todo manual. Todavía no sabemos la pista que vamos a tener, así que nos vamos a ir a 170 nudos. Ahí podéis ver también el sol, es de Active eh, the Sky Force, la luna también. Y el color de los cielos de Entex. Y vamos a aterrizar, calculo yo, en la 15. Turn left heading 08521, miles to touchdown. Turn left heading 085, Golf Romeo 761. Así que Salzburg vamos a setear Baro. Bravo November, with your flight level 100. En mínimos uh, 1511. Golf Romeo 761. Descent to flight level 100. Descent to flight level 100, Golf Romeo 761. Alpha Bravo November, flight heading 165, descent to flight level 900, vector for visual approach Salzburg. Flight heading 165, leaving flight level 10. One descending flight level nine or zero. Alfred Bravo November. Descent procedure, please. Golf Romeo 761. Turn left heading zero to zero degrees. Descent to flight level one zero zero one three miles to touchdown. Turn left heading 020 degrees, Golf Romeo, descent to flight level 100, Golf Romeo 761. Alpha Sierra Foxtrot, turn right heading 170 degrees, 43 miles to touchdown. Turn right heading 170 degrees, Alpha Sierra Foxtrot. Golf Romeo 761, descent to flight level 80. Descent to flight level 80, Golf Romeo 761. Descent checklist, please. Descent checklist. Golf Romeo 761, descent to flight level 50. Descent to flight level 50, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, turn left heading 305. 
is one one six. Final approach fixed altitude is Tunnel like heading three zero five. Golf zero Romeo seven sixty one. Golf Romeo seven sixty one. Turn left heading three one five. Cleared for visual approach runway three three. Contact Salzburg Tower one one eight decimal one. Sound like heading 315, clear for visual approach, runway 33118 decimal 1, Golf Romeo 761. Salzburg Tower Golf Romeo 761 with you at flight level 54. Taxi to holding point runway 33 via Charlie Lima and Foxtrot orbit 519. Vamos a la pista 33, atentos. Alpha Romeo Juliet. Vacated runway. Alpha Romeo Juliet, taxi to gate Echo 2, via Charlie. Taxi to gate Echo 2, via Charlie, Alpha Romeo Juliet. A ver, un momento, si nos da tiempo a preparar esto. 33, que es un cambio importante en visual. Uh, 3980, aquí no hay quien coloque minimums, la altitud es 1411. Vale, eso está correcto. tres mil novecientos ochenta seven ninety one surface wind calm cleared take off runway three three cleared take off runway three three Pacifica seven ninety one Flaps 5, Flaps 2, Flaps 10, Nicasa. Alpha Romeo Juliet, shutting down. Alpha Romeo Juliet, Roger. Flaps 10. Descent checklist, please. Descent checklist, please. Descent checklist, please. Pacifica 198. Request push Approach back checklist, start. please. Pacifica 198. Push back and start approved. One zero zero five. Pacifica one ninety eight. Set and checked. Set. Push checklist complete. Bueno, vale. Tenemos que. Vamos a ver. Eh, el hitting de pista es uno seis cinco hacia la treinta y tres.
Salzburg Tower, Pacifica 198, at Gate Westgate, with Information India. Ready taxi with clearance. Pacifica 198, taxi to holding point y runway 3980. Taxi to holding point runway 33 via Charlie Lima and Fox Trot, Pacifica 198. Pacifica 791, contact Salzburg approach 123 decimal 72. 123 decimal 72, Pacifica 791. Y ahora atentos porque hay que dar la vuelta y lo, eh, rumbo a 165, pero luego hay que girar hacia la pista y el, el dato que aparece en la carta no es rumbo a 165, que eso es lo que complica esta, esta aventura la primera vez que la haces. El aeropuerto ya lo dejamos atrás porque la 33 eh, no, tiene, no tiene ILS, es visual. Cambio la entrada contraria, sí. Tres Vale, entonces al loro con las cartas. Ahora tenemos que coger rumbo a 165 y luego tendremos que entrar a la pista haciendo este giro. ¿eh? Salzburg Tower Golf Romeo 761 with you at flight level 5. 0, 0, 0. Salzburg Tower, Orbit 113, at Gate Whiskey 8, with Information India, ready taxi with clearance. Orbit 113, taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot. Taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot, orbit 113. Orbit 519, contact Salzburg approach 123 decimal 72. 123 decimal 72, orbit 519. Alpha Sierra Foxtrot, cleared to land runway 33, wind 360 degrees at zero. Clear to land runway 33, Alpha Sierra Foxtrot. Flaps fitting. Flaps 15. Lo que pasa es que el otro día esto. 
gear down. Gear down. Esto lo hicimos con. <ríe> Esto lo hicimos con, con un 737-900, creo, en Twitch. Toda una experiencia, me encantó. ¿eh? Pero hoy tenemos mejores condiciones. El otro día la entrada fue mucho peor. Veníamos desde Leipzig. Pacifica 198. Salzburg Tower, Alfred Bravo November, with your flight level 50. Alpha Bravo November, Roger. Alpha Sierra Foxtrot, turn left any intersection. Wilco, Alpha Sierra Foxtrot. Pacifica 198, runway 33 line up. Runway 33 line up, Pacifica 198. Alpha Sierra Foxtrot, vacated runway. Alpha Sierra Foxtrot, stand by. Pacifica 198, surface wind calm, cleared takeoff runway 33. Clear takeoff runway 33, Pacifica 198. Alpha Sierra Foxtrot, taxi to gate Echo 4, via Delta Lima and Charlie. Taxi to gate Echo 4, via Delta Lima and Charlie, Alpha Sierra Foxtrot. Push back and start. Orbit 391, push back and start approved. Orbit 391. Vamos a tener que hacer un giro muy cerrado hasta que lleguemos. Hasta esta posición ¿eh? Aproximadamente que tenemos ahí un valle Ahí vamos a hacer el giro, aquí Fijaros, justo ahí Lo tenemos que hacer ¿eh? Salzburg Tower Orbit 391 At Gate Whiskey 6 With Information India Ready taxi with clearance Orbit 391 Taxi to holding point runway 33 Via Charlie Lima and Foxtrot Flaps Taxi 25. to holding point runway 33 via Charlie Lima and Fox Trot, orbit 391. Alpha Bravo November, cleared to land runway 33, wind 360 degrees at zero. Cleared to land runway 33, Alpha Bravo November. Pacifica 198, contact Salzburg approach 123.72. 123.72 Pacifica 198 Flaps 30 Flaps 30 Y ya nos vamos a b -Ref. Flaps 40 Flaps 40 Salzburg Tower, Alpha Bravo Zulu, with you at flight level 50. 
Alpha Bravo Zulu, Roger. Orbit 113. Alpha Bravo November, turn left any intersection. Wilco, Alpha Bravo November. Orbit 113, runway A33 line up. Runway 33 line up, Orbit 113. El otro día es que no veíamos nada, solo teníamos mucho más chungo, tuvimos peores vectores, nos tuvimos que perder por aquí en medio, una cosa horrible. Alpha Bravo November, vacated runway. Alpha Bravo November, stand by. Orbit 113, surface wind calm, cleared takeoff runway 33. Cleared takeoff runway 33, orbit 113. Alpha Sierra Foxtrot, shutting down. Alpha Bravo November, taxi to gate Golf 22, via Delta and Lima. Taxi to gate Golf 22, via Delta and Lima. Tenemos viento racheado y tengo que forzar el Alpha Sierra rumbo. Foxtrot, Roger. Salzburg Tower, Alpha Romeo Juliet, request startup. Alpha Romeo Juliet, startup approved. Alpha Romeo Juliet. Orbit 113, contact Salzburg, Landing approach 123.72, 123.72, orbit 113, armed, Salzburg Arm. Tower, Down. Alpha Romeo Juliet, at gate echo 2, with information India, ready taxi Down. with clearance, flaps, flaps 40, Alpha Green Romeo light. Juliet, taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot, Taxi to holding point runway 33 via Charlie Lima and Foxtrot, Alfa Romeo Juliet. Fijaros, eh, la desviación, la desviación que tenemos, eh. Con respecto a la, al rumbo que fijamos de 20 grados, 21 grados. Y se complica la visibilidad aquí. Salzburg Tower. Orbit 376, with you at flight level 51. Fortunadamente vamos con un avión muy pequeño. Orbit 376, Roger. Más manejable. Y podemos aproximar una velocidad muy, muy baja, a 115. Pero bueno, estas son las nubes, son todas vaporosas, las bajas, las altas están bien, pero las bajas son horribles, a mí no, no me ha gustado nada, me parece, pues son igual que las default, exactamente igual. Alpha Bravo November, shutting down. Alpha Bravo November, Roger. Vale, vamos a empezar el giro. Orbit 
391. Surface wind calm. Cleared takeoff runway 33. Clear takeoff runway 33. Orbit 391. Pacifica 451. Request pushback and start. Pacifica 451. Push back and start approved. Pacifica 451. Salzburg Tower, Pacifica 451, at gate Whiskey 6, with information Juliet, ready taxi with clearance. Pacifica 451, taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot. Taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot, Pacifica 451. Landing. Orbit 376, Check. cleared to land runway 33, wind 360 degrees at zero. Cleared to land runway 33, orbit 376. Orbit 391, contact Salzburg approach 123.72. 123.72, orbit 391. Salzburg Tower, Alfa Romeo Bravo, with you at flight level 50. Alfa Romeo Bravo, Roger. Vale, voy a manual. Orbit 376, Landing. turn left any intersection. We'll go. Orbit 376. Orbit 614, request pushback and start. Orbit 614, push back and start approved. Orbit 614. Orbit 376, vacated runway. Orbit 376, taxi to gate Golf 8 Niner, via Delta and Lima. Taxi to gate Golf 8 Niner, via Delta and Lima, orbit 376.
stable. Salzburg Tower, orbit 614, at gate whiskey 5, with information Juliet, ready taxi with clearance. Orbit 614, taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot. Taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot, orbit 614. Alfa Romeo Juliet. Alfa Romeo Bravo, cleared to land runway 33, wind 360 degrees at zero. Cleared to land runway 33, Alfa Romeo Bravo. 60 knots, check, check, first year's No hacía falta ni activar los, eh, las reversas con el auto brake. Ok, to clean up. Check. Clear left. Alpha Romeo Bravo, turn left any intersection. Wilco, Alpha Romeo Bravo. Alpha Romeo Juliet, runway 33 line up. Bueno, lo interesante va a ser volar a Eastbrook desde aquí en el siguiente vídeo. Pero haremos un touch and go, o sea, eh, saldremos directamente desde aquí. Salzburg Tower, Orbit 713, with you at flight level 53. Orbit 713, Roger. Pacifica 451. Alpha Romeo Bravo, vacated runway. Alpha Romeo Bravo, stand by. Alpha Romeo Juliet, surface wind calm, cleared takeoff runway 33. Clear takeoff runway 33, Alpha Romeo Juliet. Orbit 376, shutting down. Alpha Romeo Bravo. Taxi to gate Golf 24, Via Lights Lima. And doors. Check. Taxi to gate Golf 24, Via Lima, Alfa Romeo Bravo. Orbit 376, Roger. Salzburg Tower, Alfa Sierra Foxtrot. Request startup. Shut down checklist, please. Alfa Sierra Foxtrot, stand by. Pacifica 451, runway 33 lineup. Runway 33 line up, Pacifica 451. Alpha Sierra Foxtrot, start up approved. Alpha Sierra Foxtrot. Pacifica 451, surface wind calm, cleared takeoff runway 33. Clear takeoff runway 33, Pacifica 451. Shut down checklist, please. Stand by. Alpha Romeo Juliet. Contact Salzburg approach 123 decimal 72. 123 decimal 72, Alpha Romeo or Juliet.
Salzburg Tower, Alpha Sierra Foxtrot, at Gate Echo 4, with information Juliet, ready taxi with clearance. Tenemos que esperar a que Alpha se encienda la PU para poder apagar el avión. Taxi point runway 33, via Charlie Foxtrot. Taxi to holding point runway 33, via Charlie Lima and Foxtrot, Alpha Sierra Foxtrot. Shut down checklist, please. Stand by. Start APU. Starting APU. Salzburg Tower, Pacifica 129, with you at flight level 50. Pacific 129, Roger. Pacifica 451, contact Salzburg approach 123.72. 123.72, Pacifica 451. Alpha Romeo Bravo, shutting down. Alpha Romeo Bravo, roger. Top kit to ground. Go ahead. Please connect the GPU. Roger, connecting the GPU. Aquí no nos hace caso a nadie. Orbit 614. Orbit 614. Okay. Surface Thank wind you. calm. Cleared takeoff runway 33. Shut down engine 1. Cleared takeoff runway 33. Orbit 614. Shut down engine 2. Shut down checklist, please. Stand by. Salzburg Tower, Alfred Bravo November, request startup. Alpha Bravo November, startup approved. Alfred Bravo November. Shut down checklist, please. Shut down checklist, please. Shut down checklist, please. Shut down checklist. Fuel pumps off. Repeat off. Hydraulic panel set. Flaps up. Parking brake released. Engine start levers cut off. Weather radar off. Salzburg Tower, Alfred Bravo November, at Gate Golf 22, with information Juliet, ready taxi with clearance. Alpha Bravo November, taxi to holding point runway 33, Via Lima Charlie Lima and Foxtrot. Security aircraft, please. Check. Secure checklist, please. 
Secure checklist. IRSs off. Emergency exit lights off. Window heat off. Packs off. Secure checklist complete. Okay. Pues esto es todo, amigos, en este primer vuelo que hemos hecho con Skyforce. Ahí veis las, las nubes. Cancel last command. Roger. Y bueno, os lo muestro un poquillo. ¿eh? Estos son los cirros. Hay demasiadas nubes de este tipo. Vaporosas. Tenemos que hacer un vuelo en alto. Muy, en mucha altitud eh, por encima de 45.000 pies para poder disfrutar de las nubes estructurales que no se inyectan correctamente pero bueno este es el primer vuelo completo que hemos conseguido hacer sin tener un cuelgue con skyforce os haré un vídeo mostrando fijaros aquí tenemos vamos a ver Esta es eh, la interfaz de Skyforce. Y hemos volado con el, con el motor meteorológico de Active Sky. El motor meteorológico de Skyforce tiene muchísimas... Es muy básico, muy básico. Eh, se echan en falta muchísimos detalles. Como, por ejemplo, o sea, es mucho más fácil y mucho más completo manejarte con Active Sky, pero el rendimiento, como os he mostrado, es mucho, mucho peor. ¿eh? Por ejemplo, aquí en, no tenemos esta organización para ver, por ejemplo, para programar el forecast en los steps de descenso, aunque te da los datos de otra forma y se podría, pero lo más importante de todo para mí es esto: historical weather. No poder utilizar más que eh, live weather es lo único que podemos utilizar y no coincide si activáramos ahora mismo el motor meteorológico de skyforce eh, es posible que tuviéramos lluvias eh, intermitentes aunque no haya lluvias ahora eh, el resultado sería bastante peor pero el rendimiento Sería sería un poquito mejor Ahora tenemos 18 frames Que es poquísimo Aquí normalmente tendríamos 30 y tantos eh, Subiendo hasta 50 Pero vamos a probar Para que lo veáis Y vamos a activar El motor meteorológico de Skyforce Y vamos a cerrar Active Sky Ahora tiene que, in que inicializarse Skyforce. Ahí dice que ya se ha inicializado. Y ahora veremos los cielos que tenemos directamente con Skyforce Weather Engine. El rendimiento aumenta a veintitantos fotogramas. Y no tenemos una sola nube de momento. Y se ha completado la inyección de, de tiempo meteorológica. Absolutamente despejado, como veis. Mejor rendimiento. No coincide un, un motor con otro. O sea, si queréis eh, adquirir Skyforce eh, para tener varias opciones en una, pues esto es lo que tenéis. Vamos a echar un vistazo a los datos de Lowe's en aeropuertos. Viene con esta estupidez, es un... bueno, en fin, bueno, estupidez para algunos. Eh, que puedes tener aquí pues un acceso rápido a algunos aeropuertos pero no entiendo la limitación es estúpida o sea es, perdonad que hable con claridad 
es estúpido de no poder tener más que nueve aeropuertos almacenados aquí. Absolutamente ri ridículo, o sea, no, no entiendo por qué esa limitación. Eh, vamos a comprobar los datos de Lowe's, ahora mismo que estamos aquí, a ver si coinciden. Si sí, nos venimos a aeropuertos, a ver dónde está esto. El mapa no funciona, eh, viene, eh, o sea, ahora mismo no va, no funciona. La integración con PTA la he, la he probado y pff, como no puedo ver los previos, eh, me, me da mucha rabia porque eh, te venden te venden el addon y se ve que aquí puedes visualizar cada uno de estos presets. Que cada vez que instalas uno, pues instalas un preset de aquí y te genera un preset para PTA que tienes que cargar, pero que tienes luego que tunear con respecto a otras cosas que tú tenías y tal, pero bueno, eso es, es normal. Ahora mismo, si yo quiero ver los datos de y puedo importar un plan de vuelo o se puede importar automáticamente, aunque da errores, ¿eh? pero ahora mismo, si queremos los datos de... Espera, voy a quitar esto para que no... Los datos de este aeropuerto... O sea, el menú es caótico totalmente, la interfaz es, pues, perdonad que lo diga, pero es estúpida también, es una interfaz completamente estúpida, no, no es nada intuitiva, no, 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 no es fácil de, de, de llegar a ella. O sea, para ver, por ejemplo, eh, el clima, he tenido que salir aquí, o sea, ¿por qué no he podido acceder directamente aquí? No podía. ¿Eh? Aquí tenemos en Lowe's... Eh, Weather Conditions Unknown no funciona, no se entera, no tienen ni puñetera idea de cuáles son las condiciones climatológicas aquí en este momento, ni idea. Eh, nos da el Q&H a 1004, visibilidad 330SM, eh, vientos de 8 eh, con dirección 170 y no sabe mucho más. ¿eh? ¿Utilidades que pueden molar? Pues que puedes buscar eh, aeropuertos según parámetros, cosa que también puedes hacer en Active Sky de una forma o de otra, entonces puedes predefinir que un aeropuerto donde haya mucha niebla eh, o haya nubes o tormentas o nieve o determinadas condiciones y si lo encuentra te lo, te lo inyecta aquí y vamos a ver eh, 1430 870 unknown weather condition unknown o sea, excelente excelente eh, y en definitiva, Skyforce 3D viene a sustituir eh, Rex 4 eh, en Anset Edition eh, with Soft Clouds, eh, Clouds. pero eh, tienes que tener ambos programas instalados porque este pues por lo menos nos da las texturas de pista y las señales y tal para aeropuertos default y cosas así. Eh, pero las nubes y todo, que eran eh, más bonitas que estas cosas vaporosas que estamos viendo aquí, pues fijaros. O sea, ahora voy a hacer un reset del de, de motor de vuelo. Weather Engine. Esto se va a quedar colgado aquí y no va a pasar nada, no va a funcionar. Voy a tener que cerrar. Hace un backup de mi configuración. Ahora voy a... Sí que seguimos teniendo esto porque es una textura, el sol y, y las nubes, desgraciadamente, porque me hubiera gustado poderme quedar solo con las nieblas y las estructurales, pero, pero no puede ser, no puede ser. Ahora vamos a cargar Active Sky, que debería de tener Skyforce una opción para setear que motor meteorológico alternativo quieres. Y ahora estamos comiéndonos las nubes. Y digo gomiéndonos, claramente, las nubes que genera Skyforce, que son, como veis, estas, estas cosas borrosas, esta porquería, o sea, es una porquería, claramente. Eh, como me ha costado 45 pavos, pues tengo todo el derecho del mundo a decir que es una porquería. Al que le moleste, pues eh, que disfrute de haber pagado 45 pavos y de su gusto, de que le gusten las nubes así. A mí esto me parece una decepción enorme, me parece brutal. Eh, me parece intolerable básicamente 
Y ahora, eh, si abro ASCA y aplico las nubes, vamos a ver si funciona, esto no siempre me funciona. Voy a aplicar las nubes de ASCA, que mola muchísimo más, por mucho que se repitan patrones, prefiero eso que estos borrones, eh, que constantemente van a estar cubriendo todo. Estos borrones, esto de aquí, estoy, estoy señalando. Eh. Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar el, el tema y vamos a ver si aparecen ahora. ¿eh? Pero bueno, ya me quedé flipado, me quedé flipado porque cuando estaba viendo estas nubes de aquí, nada, ya me tengo que comer, ya me ha sustituido todas las texturas ¿eh? y ya no voy a tener acceso a las nubes de Aska a no ser que resete todo. Pero estas son las nubes, o sea, fijaros, toda esta guarrería, porque es una auténtica guarrería, una cochinada. Perdonad que hable en plata, pero ya os digo, no. si me han regalado esto diría, no me gusta mucho, pero como he pagado por ello, ¿eh? pues entonces eh, puedo hablar con claridad. ¿eh? Nubes así transparentosas, o sea, ¿esto qué es? Es Rex Simulation. ¡Qué porquería infame es esto! Lo único que mola es el haze y las nieblas, lo único. Y... Cuando volemos eh, muy, muy alto, pues a lo mejor disfrutamos, a lo mejor podemos disfrutar de las nubes estructurales si alguna vez las encontramos. También hay tornados, ¿eh? que yo no he conseguido ver ninguno, pero porque tampoco me he puesto a fondo, tampoco he encontrado uno, tendría que mirar en, en histórico, pero... No lo vas a ver nunca si te compras Skyforce 3D, porque como no tiene histórico, pues entonces jamás lo vas a ver, salvo que digas, estés al tanto y sepas que hay un tornado en tal sitio hoy mismo y vayas corriendo y arranques tu simulador para ver cómo, cómo funciona. ¿eh? O sea, verdaderamente es lamentable. Lamentable. Eh... Y no existe la forma de combinar ambas cosas, como veis, porque ya eh, me capó con estos borrones, me capó las maravillosas nubes de Active Sky. Entonces la opción es desinstalar Skyforce, es la única opción. Porque probé también a activar solamente Fog, pero no, eh, destruye todo tu, tu sistema. Y te tienes que quedar pues con eso. Con lo que hay ¿eh? ahora vamos a ver si nos genera no sigue generando su porquería de borrones o sea nubes absolutamente pues esto no es no es realista o sea no es realista esto estaría bien estos estas nubes de aquí ¿eh? estaría muy bien si esto lo tuviéramos por ejemplo en lluvia en formación o un fenómeno de evapotranspiración cayendo por las montañas pero que no me cuenten películas ¿eh? Porque me están contando películas, claramente. Aquí vamos a desactivar esto. Y ahora vais a ver cuando activemos Skyforce de nuevo. Entonces, eh, perdí un día entero dando vueltas, mirando a ver qué es lo que había hecho mal. ¿Qué es lo que había hecho mal? Digo, no puede ser, esto es que tengo yo mal configurado y entonces me están entrando las nubes por defecto de prepare y tal, ¿no? Y entonces eh, reseté todo, volví a cargar todo por aquí, por allí, por allá, por Ojun y resulta que ya eh, desquiciado me fui a ver el vídeo promocional de Skyforce y es que se ven así, es que orgullosos están en Rex Simulation de que tengamos estos borrones de nubes. ¿Eh? En un vídeo que vi en YouTube, alguien se quejaba, decía, estas nubes tan blurries, tan borrosas, son las maravillosas nubes de Skyforce. Y entonces eh, alguien decía, no, es que eh, tienes que activar Cotton eh, eh, Popcorn en PTA. PTA para que no se produzca ese fenómeno. Mentira, cochina y gorda. <risa> Absolutamente falso. No es verdad. No es así. ¿eh? Entonces ahora estamos cargando esto y inyección en tiempo real. Está en Real Time Sync. Vamos a instalar. 
no pasa nada, absolutamente, nada cambia, ¿eh? nada cambia. Y eh, si te compras esto y te gastas el dinero en Res Sky Force 3D, vas a tener... Bueno, luego dirán, no, pero es que lo van a actualizar y tal. Nada de esto sirve para nada. O sea, verdaderamente es, es lamentable. Si yo ahora cierro Prepare, eh, se genera un error en Windows Net eh, con Sky Force. Entonces han dicho que iban a sacar un, un hotfix y, y que iba a ir todo mucho mejor. Yo ahora cierro esto y no hay ninguna diferencia y no ocurre absolutamente nada. Así que, amigos, no os compréis Skyforce 3D. Richard Gray.